不知不觉，轻起起灭，而今成就空对月。相约相望，似结似缘。就是已经。相守一句。媳妇儿，快尝尝，你看这些啊，都是你爱吃的，尝尝俺、啊、这手艺怎么样？快尝尝，哎，母姐，你也吃。好，大哥。啊，<笑>你们说，这么祥和的日子，我们还能过几天？大哥，大哥，二弟，二弟，你怎么来了？这么多年你还好吗？见到你真好，<笑>来，什么都别说，快来坐啊！啊，多谢啊，来，多谢大哥。二哥，你怎么来了？偶然路过，发现了八卦阵，便想进来看一看，没想到。却看到了燕子君，我试着问大哥在不在，结果大哥你真在这里，大哥，真的想你了。二弟，俺也想你啊，趁着木槿也在，好好在大哥这儿多住两天啊。好，干，来。二哥，此行何意啊？木槿。你呢？你们兄妹三人好不容易聚在一起，来喝酒。错了，是兄妹四人。五妹，锦绣，你怎么来了？大哥这里新姐姐来，就不兴我来啊？可以，当然可以，怎么不可以？都是俺的好妹妹，谁来都高兴。<笑>二哥何必一直看着我呢？是莫锦的脸有什么不一样吗？啊、咱们小五一，如今终于又凑到一起了，就像当初的小北屋一样。只是啊，这碧云不在了，这杯酒。就是倒给碧莹的。当初俺们小五一结拜的时候就说过，一生一世，不离不弃，不求同生，但求同死。如今，时间改变了我们的境地，却改变不了我们的心。大哥，啊，为何隐居于此？隐居，哎呀，什么隐居？只不过俺和初化来到这里，懒得再走了，就在这里住了一些年。倒是二弟和五妹是怎么找到俺们的？大哥，这些年我一直派人找你，你我兄弟一场，我怎么忍心自个儿过着幸福生活，却让大哥漂泊在外呢？况且现在。还有了嫂子，是啊，嫂子怎么能跟着大哥一起吃苦呢？我看你们不是单纯来叙旧的吧？有什么想说的？
就直说了吧。四妹，你来的目的与我们不一样吗？既然你们都不说，那我说了。大哥，哎，我想请您出山，帮我打下景观城。打景观城，锦绣，你要上阵打仗，这不是儿戏，你又是个女孩，姐姐。允许你跟着商队走南闯北打天下，就不允许我统领一支军队了？那不一样，都是出生入死，有什么不一样？姐姐，打心眼里是看不起我呀。大哥，还记得你我儿时的承诺吗？我运筹帷幄之中，大哥决胜千里之外。此番我来，便是希望大哥加入林德军，完成我们少时的承诺，与我携手，共创大业。林德军有二哥那么优秀的人才，大哥去岂不是浪费？大哥何不来我凤德军？我自愿把军权交给大哥，我们兄妹一同上战场，就像当年司马门一样。五妹，这么短的时间集结一支军队，怕是还没来得及训练吧？五妹莫不是让大哥去当教头吧？二哥那么希望大哥加入林德军，是看上了大哥他操练士兵的能力了吧？够了。我们是比亲人还亲的小武艺，可这短短几年不见，你们为何变得如此针锋相对？敢说说，现在的战况如何了？只要攻破潘正月镇守的锦官城，夺下其后江北道所有的城池，便可直取东庭汴城。现在正是大哥出山的好时机。四妹，你怎么看？木槿希望大哥顺从自己的内心，比起景观城，木槿更希望大哥幸福。我有些不舒服，你们慢慢吃。夫人，夫夫人，大哥，我去。嫂子，跟别人打也就算了，可这潘正月是他的父亲呀、啊。木槿，你帮我劝劝你大哥，我真的不想看他再陷入痛苦的抉择之中了。二哥和锦绣显然是有备而来，而且来者不善，我怕大哥有心推辞，也无力抵挡了。你们不是结义兄妹吗？怎么会来者不善呢？这些年，你们究竟发生了什么？没想到啊。俺的弟弟妹妹们如今这么有出息，都跟袁家结了亲，俺是真心为你们高兴。但是大哥有一事不明啊，就算你们进了袁家，终究也是不姓袁的，那又为何为了不属于自己的东西，斗来斗去，甚至以性命相搏呢？大哥，至少有一点，我们的想法是一致的。我们都不希望大哥的才能埋没于山野之间。这样吧，不管大哥加入哪一支队伍，二弟都支持你。大哥，您之前跟锦绣讲的话，我都记得。你是锦绣永远的依靠。我的确想你来帮我。但我更想你施展自己的才华，成为人人敬仰的大英雄。无论你想加入凤德军，还是林德军，锦绣，绝无二话。哎呀，你们呀，要能这么想，俺这个做大哥的呀，也就放心了。还记得在紫园俺跟你们说的话吗？你们二人，唯有合作。才能在袁家更好的活下去。想想我们当初都是几个没爹没娘的苦孩子，如今摇身一变，变成了军师，变成了夫人，这老天也算对我们不薄了。所以呢，就更不能让我们这么多年的情谊就这么白费了。宋明磊和锦绣竟然如此对你，可是。即便宋明磊这么对你，锦绣也不应该啊！你们可是亲生姐妹啊！来
界が。这个建立西亭啊，还是出了一份力。打丈夫做事有始有终，如今盼正月放我国土，碍于飞燕义不容辞。俺毕竟是东营出来的人，三公子对俺有恩，俺就算回。也应该回到东营，以报三公子当年的知遇之恩。对于二弟和五妹的盛情，还望恕难从命了。啊，大哥，啊，凤德君、元德君、林德君，本就是一家人。如今潘正月有五万元军，再加上他自己的铁甲军，我们三军都不足以自己与他抗衡。与其他将我们各个击破，还不如我们齐心协力，再加上你的燕子军，我们围剿潘正月，你看如何？好，五妹说得好，团结既是力量，就让我们小武艺，在冰河一处将打一家，齐心抗敌，干！干！三爷，山区的雨季又来了，这雨一下就停不下来，这怎么办啊？下雨不是正好吗？潘正月正好供不过来，给我们休养生息的机会。老天爷这么帮我们，急什么？嗯、如果天一旦放晴，潘正月定会率军攻过来。如今我们元德军损兵折将，我们驻扎的位置也没有优势，怕他们攻打我们，我们是无法抵抗的。是该联合林德军和凤德军了，可是他们会跟我们联合吗？毕竟现在最弱的是我们。等雨稍微停一点儿，我就会亲自去找大哥和秦夫人，他们不会不知道。只有三军联合，才能拿下锦惠城。齐芳，三公子，好久不见，我已经找到了母亲，她很安全，很快就会回来。担心死我了。没事就好，谢谢。若不是二哥在宫越国告诉锦绣要结盟，锦绣不会有今日，更不会组建自己的军队。感谢二哥给锦绣指了条明路。五妹不必客气，大哥有句话说的对，你我都不幸运，我们何必为了袁家的天下，争得你死我活？可我万万没想到，你居然会提出联合抗潘，这岂不是崩了袁飞白？二哥自信你能靠一家之力拿下潘正月？跟袁飞白联手是唯一可能取胜的方式。可你有没有想过，我们联手，即便赢了，以王爷的偏袒，功劳定会全是袁飞白的。那即便输了，我们也不用担太大责任。我们赢了，即使功劳都归了袁飞白，我们也总能分到些油水，巩固在袁家的地位。这是一笔稳赚不赔的买卖。我不信二哥你想不到。可我却没想到，堂堂锦夫人，居然甘心看着袁飞白独享山珍海味，自己吃着残羹冷炙。啊，不愿意也得愿意啊！谁让我们不姓袁，更没有一个叫谢梅香的娘呢？哼。楚华，当初是俺承诺你。
要带你远走高飞，做一辈子的乡野夫妻。可最终，还是俺负了你。这位道爷，俺是不是在哪儿见过你？嗯，道，嗯嗯，道爷，道爷，嗯嗯嗯，长得比我徒儿还要壮实，是个当将军的料。战神出山，气概山河，景观一战，燕子军来，局既定，您您先等会儿，什么景观大局呀、啊？您说了一大堆，俺也没听明白呀、啊。<笑>小伙子，选好的路就要走下去，天助自助者，嗯，嗯。在下云飞燕，多谢高人指点，从今往后。俺不会再逃避，就算这是乱世，俺也要用双手去改变。哎，道爷，吴子祥，只好让你们姐妹挤一张床了。没事的，嫂嫂。天色不早了，早点歇着吧。好的金秀，我知道你没有睡。在这世上，我最在乎的人就是你。这三年，我没有联系你，是因为捕杀令还没有收回。我不能让你这个袁夫人为难。我有很多话不能对你直接讲，可是。我对你的心从来没有分开过。我在安乐观被折磨得想一死了之的时候，你在哪里？我靠自己回到自愿。这三年来，我每天躺在袁清江身边，我恨透了他杀了你。我却无可奈何，你知道我有多痛苦？我抱着飞流，我经常在想，我姐姐没了，她是我在这世上唯一的亲人。你知道这三年来我是怎么煎熬的度过的吗？可姐姐你呢？你成了君莫问，有段世子的陪伴。还有了孩子，生活的那么幸福，我的痛苦算什么？你还是我亲姐姐吗？锦绣，是姐姐对不起你，我累了，睡吧。锦绣，你要姐姐怎么做？把绛苑和双训给我
，媳妇儿，俺最终还是对你食言了。可咱们也不能一直躲在这里，只有解决了外面的乱世，才可以让咱们不管走到哪儿，都可以享受幸福和平安。锦绣，你要这两本书做什么？姐姐，我现在是将军，我有自己的军队，还有飞流，我要替他筹谋。名家的标志，可与大飞身上的纹身一模一样。今日虽然没有名家人前来相助大飞，但并不能证明大飞就是清白的。爹爹毕生的心血就是将院与商训，千万不要把书交给心术不正之人。袁飞白现在有了大哥的帮助，袁清江又那么宠爱他，他不用将院。你是君莫问，有你在身边，他也不需要商训。这两本书本来就是我们花家的，你为什么不能给我呢？锦绣，不是姐姐不给你。你没有打仗的经验，又没有从商的基础，你要是硬学这两本书上的，反倒会害了你。爹爹从小不教我也就算，你宁愿帮助二哥，帮助袁飞白，也不愿帮帮亲妹妹呢。爹爹当初不是不想教你，是觉得你不爱读书。好，就算当时我年少无知，我不怪爹爹。那现在呢？你给我好不好？锦绣，除了这个，姐姐什么都可以给你。锦绣，之前是姐姐对不起你，但从今日开始，有姐姐在，就绝不会允许你走上歪路。兄弟们，当初俺带大家来此隐居，承诺大家远离战火，而我们放下了刀剑，开垦了农田。可这外面的乱世却远远没有结束。如今国家有难，我等义不容辞。今天，愿与俺警官一战之人，俺于飞燕感激不尽。不愿去的，就继续留下。俺义不责怪。愿随将军，奋勇杀敌，报效国家。好。燕子军个个不愧是铁骨铮铮的好男儿，俺于飞燕此生能与你们做兄弟，虽死无憾。今日，锦官城一战，保家卫国，再振燕子军威名。再振威名，再振威名，再振威名。这雨势停了，潘正月怕是也要打过来了吧？麻烦放到桌子上吧。三公子，你想吃什么呀？你可担心死我了
，让你受苦了。飞白，你看，我现在都好好的，嗯，是母亲不好，让你记挂了。我知道你经历了种种，可是眼下，潘正月大军压境，唯有唯有。袁德军、凤德军、林德军共编一处，才能抵御强敌，对不对？我深知道，你刚遇险逃脱，我不该跟你说这些的。骑兵主帅，与穆锦同来的，还有您所求的故旧。大哥也来了，于飞燕也来了，三公子。三公子，多年未见，于飞燕来迟。此番若不是四妹找到俺，俺亦不知道如今的战局会如此的紧迫。三公子，俺此番前来，是希望您能收留俺的燕子军，一同抗击潘正月。我林德军也愿与袁德军合作，一同抗敌。凤德军也愿意出一份力。那便如此，那就请于将军的燕子军为先锋，将潘正月引到山路腹地。我袁德军会在腹地埋伏，伺机行动。凤德军、林德军，你们左右路包抄，我们里应外合，一举歼灭。在下领命。好计策，那便按三公子的计划行事。事不宜迟，属下先去准备了。告辞，苏辉在，送客，是。告辞，请。三国子，唐二人可信吗？会不会？韩先生，疑人不用，用人不疑。现在战况紧急，我们只能赌一把了。飞白，不愧是我忠义之人。有魄力，飞白决定联手凤德军、林德军，一起攻打潘正月。只是这凤德军和林德军，怎么会同意袁德军联手呢？这个问题，我也很想知道答案。我倒要看看，在这决战天下之际。谁才真正继承了我的衣钵？明天一早出兵，接剿灭山下的袁德军，然后顺势入山，先破汝城，再破知州，打他们可措手不及。将军，若那三支袁家军联手，我们恐怕……你以为那三支袁家军会联手吗？你知道吗？这世上最难联合的是什么？是人心。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！已经如约将潘正月引入山谷，二哥、锦绣，你们为什么还不出手？潘正月已经中计，现在正是剿灭的好机会，我们真的不出兵吗？就是要把袁飞白骗进来，亲眼看他怎么死。苏明磊
，你到底怎么想的？为什么现在还按兵不动？你可知道，若是现在飞白的元德军败了，潘正月必定会来打我们的林德军。我从来没有想过，真正和袁飞白合作，让他跟于飞燕去消耗潘正月的兵马。待潘正月锐气已尽之时，方受林德军出兵之时，覆巢之下安有完卵？再说了。飞白可是我弟弟，弟弟，大哥，你从小被送到宫中沦为质子，任人欺负。你的弟弟，在紫园里养尊处优，接管东营，他可曾为你做过一件事？这么多年以来，父王冷落你，不重用你，他一切皆看在眼里，心知肚明，又可曾为你说过一句话？到底谁才是为你好？袁德军与燕子军大败，被潘正月逼上飞龙岭。飞白，你千万不能有事！走，走，走！将军，我们是否要攻上飞龙岭？不急。和粮草已经。几天不 见， 夫人还是这么生龙活虎的。现在不是玩的时 候， 你究竟抓我来干什 么？ 这句话应该是我问你啊。你一个女人，你跑到战场这么危险的地方，到底要干什么？玉荣，我想问你借一样东西。不借。算我求你了。又是为了他吗？好，你要我出兵也可以。但是我要你必须答应我一件事情。你要什么？我要你当我的王妃，我要你当南国的王后。只要答应我，全天下我都可以给你。你要什么我都可以给你，唯独这件事，不行。哎，那么多年，我也付出了那么多感情，你就一点都看不出来吗？一个人的心只有这么大，装不下两个人。不让他走，没有我的命令，谁也不许放他走。是。我已经来了
太子，有天大的事情，你也先放下吧。父皇病危，为什么不早一点告诉我？皇上不愿意让你担心，所以他一直瞒着你。但是他的消渴症已经到了油尽灯枯的时候了。怎么会这样呢？太子，我知道你想帮助穆锦姑娘，但是当年皇上登基的时候就一群老臣不服，如今皇上病重，反对势力更是蠢蠢欲动。为了南国，不但您麾下的兵马不能动，而且还得尽快赶回去啊！你这个王八蛋！我让你放我出去，段月荣。开门。王八蛋！你们先退下。是是。你走吧。月荣，你是不是出什么事了？江州离这里很近。张志言他兵力强盛，肯定可以帮助袁飞白解围的。我还安排了一匹快马给你。你现在走吧，月荣，你告诉我，你到底出什么事了？你怎么了？父皇他病危，我现在要立刻，立刻回到南国去。月荣，其实你本来打算帮我出兵的，对吧？我谢谢你，陛下他一定会好起来的。成年贵言，母亲，这是你最后一次为他去犯傻，以后不要再这样了。若是我见不到你，请你好好照顾自己，好好活下去，生生不离的解药，我拼了命。我也会为你去找到的。还有，如果我知道袁飞白有一丝对不起你，我肯定率领整个南国，把整个袁家铲平。我说得出，做得到现在是不是应该称呼你太子妃了？啊，太子妃，请。我与你之间可以没有秘密，我坦诚地告诉你，景观城之战，我关注很久了。无论是袁家营，还是潘家胜，都与身处在吴越国的我没有任何的影响。但反而，这是我一统天下的机会。你是知道的。穆锦明白大哥的意思，那这次
，就以军纪的名义归于您的军队，可好？你对这个踏雪公子是真好啊！我为什么要让你雇佣我的军队呢？张大哥，若您出兵，帮的不只是我们，更是您自己。说来听听。袁三公子袁飞白，现在正在风头上，他一定是世子的不二人选。到时候，您不就多了一个人情吗？嗯，可我帮来帮去，帮的不都是敌国的袁家吗？张大哥，您依一己之力，能让江州城的百姓们如此富裕，您又希望整个江南都能变得富饶，可见。您不是一个会眼睁睁看着百姓们遭受战乱之苦的人，所以目前斗胆猜测。与其说您在试探我，不如说您就是在等穆锦来。如今，穆锦已经来了，让我们一起联手解决这次战乱吧。花木槿，你知天下事，却不知我心。不送。率兵杀过来了。霜雪。